Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Tahur Abed, lecturer in English, a smart group of colleges. In this lecture, we are going to be studying Goodbye Mr. Chips. आप सब ने मिस्टर चिप्स के बारे में सुना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम से हमारे करिकुलम में है बहुत ज़्यादा टाइम से लोग इसे पढ़ भी रहे हैं बहुत ही फेमस हैं आप लोगों ने डेफिनेटली इसका नाम सुना होगा मिस्टर चिप्स का इट इज़ रिटन बाय जेम्स हिल्टन जेम्स हिल्टन इसके राइटर हैं इनका नाम याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बाज़ात आपका क्वेश्चन भी आता है पेपर में हु रोट गुड बाय मिस्टर चिप्स तो आपने इसलिए भी इसका नाम याद रखना है गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ आ नावेला ये एक नावेला है सो आई टेल यू वट इज़ आ नावेला नावेला ये एक यौनरा है यौनरा कहा जाता है जो स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है जैसे पोइट्री है प्रोज है नावल है या फिर ड्रामा तो ये एक नावेला है वैसे तो आम तौर पे हम इसे नावल भी कह सकते हैं बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज़ अ नावेला सो आई टेल यू वट इज़ अ नावेला अ नावेला इज़ अ वर्क ऑफ नैरेटिव प्रोज दैट इज लॉन्गर दैन अ शॉर्ट स्टोरी बट शॉर्टर दैन अ नावल यानी नावेला क्या है जो नसर में कोई चीज़ लिखी जाती है प्रोज नसर को कहा जाता है नसर में कोई चीज़ जो डिस्क्राइब की जाती है जो लिखी जाती है जो स्टोरी सुनाई जाती है और ऐसी स्टोरी जो कि शॉर्ट स्टोरी से लॉन्गर हो यानी आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं जो कि तीन चार पाँच या सात पेजेस पे होती हैं उनसे ये लॉन्गर होता है बट शॉर्टर देन अ नावल लेकिन नावल से ये शॉर्ट होता है फॉर एग्जांपल अगर आप एक नावल पढ़ें तो नावल जो हैं वो 500 सौ पेजेस सात सौ पेजेस या 800 सौ पेजेस तक जाते हैं इससे भी बड़े नावल्स मौजूद हैं लेकिन नावेला जो है ना तो ये बहुत शॉर्ट होता है यानी सात आठ पेजेस पर पे नहीं होता बल्कि ये पचास साठ सत्तर से ले कर पेजेस तक भी ये जाता है तो ना तो ये एक नावल की तरह बहुत लेंथी होता है ना एक शॉर्ट स्टोरी की तरह बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है एंड दिस यौनरा वाज पॉपुलर एट द टाइम व्हेन जेम्स हिल्टन रोड हिज मास्टरपीस। जब जेम्स हिल्टन ने अपना मास्टरपीस, यानी कि गुड बाय मिस्टर चिप्स लिखा तो ये यौनरा ये स्टाइल ऑफ राइटिंग उस टाइम पे पॉपुलर था यानी बहुत सारे लोग उस टाइम पे नावेला लिखते थे मॉडर्न टाइम में क्योंकि लोगों के पास पूरा नावल पढ़ने का टाइम नहीं होता था तो इसलिए ये यौनरा जो है वो पॉपुलराइज हुआ And this novel is about the life of a school teacher. एक school teacher की life के बारे में है Mr. Chipping, जिसका नाम Mr. Chipping है जिसको in short हम Mr. Chips कहते हैं Mr. Chips इसका nickname है and first published by Hodder and Stoughton in October 1934. थर्टी फोर और ये उन्नीस सौ चौंतीस में होडर और स्टोटन इसने इसको पब्लिश किया अब इसकी पब्लिकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये वो टाइम था जब ग्रेट डिप्रेशन चल रही थी यानी ग्रेट डिप्रेशन जो है वो ऐसा टाइम था जो 1930 की दहाई में वर्ल्ड वाइड फैला हुआ था ये एक किस्म की डिप्रेशन थी यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन थी इस वजह से इसकी पब्लिकेशन पहले ज़्यादा नहीं की गई क्योंकि उसमें लॉस भी हो सकता था तो बाद में जब लोगों ने इसे ख़रीदना शुरू किया बहुत ज़्यादा इसकी कॉपीज सेल हुई तो इसकी सेकेंड पब्लिकेशन आई फिर इसके बाद ये यू में भी इसकी पब्लिकेशन हुई वहाँ पे भी ये पॉपुलर हुआ और बहुत सारे लोगों ने हाथों हाथ इसे खरीदा एंड इट्स सेकंड जॉनरा जो इसका सेकंड टाइप ऑफ राइटिंग है दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल फिक्शन ये साइकोलॉजिकल फिक्शन भी है फिक्शन किसे कहते हैं फिक्शन आमतौर पे अफसाने को कहा जाता है दैट डिस्क्राइब्स इमेजिनरी इवेंट्स एंड पीपल यानी कि जो कहानी हकीकत पे मबनी नहीं होती जिसके इवेंट्स और जिसके लोग हकीकत पर मबनी नहीं होते लेकिन किसी की इंस्परेशन हो सकती है जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि मिस्टर चिप्स जो है ये आइडिया किसी बंदे से लिया गया लेकिन बेसिकली ये कहानी बिल्कुल उसी पे नहीं है बल्कि ये एक फिक्शन है ये एक अफसानवी कहानी है जो साइकोलॉजिकल फिक्शन लिखता है या फिर इसे साइकोलॉजिकल रियलिज्म भी कहा जाता है जो राइटर ये लिखता है उसका मकसद क्या होता है कि वो अपने करेक्टर्स को भी शो करता है ना सिर्फ ये कि अपने वो करेक्टर्स को शो करता है बल्कि उसके साथ साथ ये भी बताता है कि अगर कोई एक्शन किया है तो उस एक्शन करने की रीज़न क्या है यानी इससे हम किसी करेक्टर को डिटेल में स्टडी करते हैं और उसके जो एक्शंस होते हैं हम ये भी देखते हैं कि इसने ये ऐसा क्यों किया है सो इन लिटरेचर साइकोलॉजिकल फिक्शन विच इज ऑल्सो नाउन एज साइकोलॉजिकल रियलिज्म इज अ नैरेटिव यौनरा दैट एम्फेसाइज इंटीरियर करेक्टराइजेशन एंड मोटिवेशन to explore the spiritual emotional and mental lives of the characters yani iske through jo writer hai wo apne character ko present karta hai 
उसके इंटीरियर को प्रेजेंट करता है कि उसके अंदर के जो हालात हैं उनको प्रेजेंट करता है उसके इमोशंस को उसकी स्पिरिट को और उसकी मेंटालिटी को कि यानी वो कैसा सोचता है कैसा फील करता है उसकी स्पिरिट कैसी है तो ये चीज़ें वो हमारे सामने रखता है साइकोलॉजिकल फिक्शन और साइकोलॉजिकल रियलिज्म इज अचीव्ड विद द डीप एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेंटल स्टेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स इन अर पर्सन यूजली थ्रू नैरेटिव मोड्स सच एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्लैश बैक यानी साइकोलॉजिकल रियलिज्म कैसे अचीव की जाती है कि हम कैरेक्टर की मेंटल स्टेट को एक्सप्लोर करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैरेक्टर कैसा है वो अंदर से क्या सोच रहा है क्या फील कर रहा है और ये कैसे मुमकिन होता है ये नैरेटिव मोड से यानी दो तरह की चीज़ें हैं एक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द सेकेंड इज़ फ्लैश यानी राइटर जो है वो माजी में फ्लैशबैक में चला जाता है माजी की जो इवेंट्स है उनके बारे में वो बताता है राइटर एक करेक्टर की फिर उसके बाद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है ये भी एक नैरेटिव मोड है यानी नरेट करने का एक तरीका है स्टोरी नरेट करने का तरीका है जिसमें जो थॉट्स आ रही होती हैं बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रही होती हैं और जैसे जैसे वो माइंड में आ रही होती हैं वैसे उनको डिस्क्राइब करता है यानी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब मिस्टर चिप्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी वो माजी में आगे की बात कर रहा है कभी पीछे की बात कर रहा है फिर आगे की बात कर रहा है तो कोई एक सीक्वेंस से वो बात नहीं कर रहा क्योंकि वो बैठा हुआ है तो उसे माजी की वो बातें भी याद आ जाएंगी जो बहुत पुरानी हैं फिर कोई नई बात कोई रिसेंट में कोई बात हुई होगी वो याद आ जाएगी यानी इसमें वो कोई टाइम के लिहाज से सीक्वेंस नहीं रखता जो उसके माइंड में आता है वो डिस्क्राइब कर देता है अब राइटर ने मिस्टर चिप्स के बारे में लिखा तो उसने एक लिस्ट के साथ नहीं लिखा कि पहले ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ जैसे कि आमतौर पर स्टोरी होती है इसमें वो कभी आगे के इवेंट बता देता है कभी पीछे के बता देता है क्योंकि जब बंदा एक सोच रहा होता है बैठ के तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल कर रहा है कि उसमें वो कोई भी इवेंट हो सकता है वो पहले का हो सकता है बाद का हो सकता है तो एक तो इसने ये मोड यूज़ किया नैरेटिव मोड और सेकेंड उसने फ्लैश यानी करंट पॉइंट से माजी के बारे में उसने इवेंट्स को डिस्क्राइब किया द नेक्स्ट पॉइंट इज रेट्रोस्पेक्टिव नैरेटिव रेट्रो का मतलब होता है री यानी किसी चीज का बैक पे री होना दोबारा या वापस माजी की तरफ जाना जैसे कि आप जुबान को पीछे की तरफ मोड़ते हैं तो उसे रेट्रोफ्लेक्स कहा जाता है तो रेट्रो यानी माजी में पीछे की जाने परस्पेक्टिव जैसे परस्पेक्टिव होता है एक व्यू होता है तो यानी माजी के बारे में माजी की तरफ जो व्यू रखे नरेट करना किसी स्टोरी को इसको रेट्रोस्पेक्टिव नैरेटिव कहा जाता है A retrospective narrative is told from the point of view of a character looking back on the past events. Retrospective narrative में जो writer है वो अपने character के बारे में लिखता है उस point of view से कि वो माजी में पीछे की तरफ देख रहा होता है तो हम स्टेच में देखेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही है द करेक्टर नरेटिंग अ स्टोरी इज समाइम्स एन ओल्ड पर्सन रिकॉलिंग वेन ही वॉज यंगर एक करेक्टर जो अपनी स्टोरी बता रहा होता है वो बाजात एक ओल्ड पर्सन होता है जो कि अपनी माजी की कहानी बताता है जो जब वो यंग था वाइल अदर रेट्रोस्पेक्टिव नरेटर्स मे बी रिलेटिंग इवेंट्स फ्रॉम द रीसेंट पास्ट और बाजात कुछ ऐसे नरेटर भी होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव जो कि अभी अभी कोई माजी में कोई चीज़ हुई होती है जो करीब की कोई चीज़ होती है उसके बारे में भी स्टोरी बताते हैं Now we are going to talk about inspiration. James Hilton को inspiration कहाँ से मिली उसे ये idea Mr. Chips लिखने का कहाँ से मिला The setting for गुड बाय मिस्टर चिप्स इज प्रोबली बेस्ड ऑन द ले स्कूल कैम्ब्रिज वेयर जेम्स हिल्टन वॉज आ प्यूपल फ्राम नाइनटीन फिफ्टीन टू नाइनटीन एटीन इसकी जो सेटिंग है सेटिंग से मुराद कि ये जो स्टोरी है ये कहाँ पे वकूब जीर हो रही है तो मिस्टर चिप्स जो स्टोरी है वो किस पे बेस करती है द ले स्कूल जो कि कैम्ब्रिज में था जहाँ पे मिस्टर हिल्टन एक स्टूडेंट थे उन्होंने तीन साल वहाँ पे पढ़ा हिल्टन इज रिपोर्टेड टू हैव सेट दैट द इंस्पिरेशन फॉर द प्रोटेगनिस्ट मिस्टर चिप्स केम फ्राम मैनी सोर्सेज कि ऐसा कहा जाता है कि मिस्टर हिल्टन ने जो कि मिस्टर चिप्स नोवेला के राइटर हैं उन्होंने अपने प्रोटेगनिस्ट यानी जो उनका प्रोटेगनिस्ट है जो हीरो है इस नावल का उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसके बहुत से सोर्सेज हैं इंक्लूडिंग हिज फादर उसमें उसके फादर भी इंक्लूड हैं उनसे भी उनको ये आइडिया मिला हु वॉज द हेड मास्टर ऑफ चैपल एंड स्कूल जो कि चैपल एंड स्कूल के हेडमास्टर थे उनसे भी उसको ये आइडिया मिला मिस्टर चिप्स इज ऑल्सो लाइकली टू हैव बीन बेस्ड ऑन डब्ल्यू एच बेलगर्नी 
और इस चीज का भी इम्कान है कि मिस्टर चिप्स नॉवल डब्ल्यू एच पेलगर्नी पे बेस करता है अ मास्टर एट द लेस जो कि दी लेस स्कूल का मास्टर था जहाँ पे हिल्टन ने पढ़ा था फ्रॉम 1900 हंड्रेड टू नाइनटीन यानी 1900 से 1930 तक वो वहाँ पे मास्टर रहे थे हु वॉज इन चार्ज ऑफ द लेस फोर्थ नाइटली यानी एक पेपर था लेस फोर्थ नाइटली उसके वो इंचार्ज भी थे इन विच हिल्टन फर्स्ट शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज वर पब्लिश जिसके अंदर हिल्टन के पहली शॉर्ट स्टोरीज और जो इसके एसेज होते थे वो पब्लिश होते थे ओवर द ईयर्स ओल्ड बॉयज रोड टू जेफरी हाउटन अ मास्टर एट द लेस एंड अ हिस्टोरियन ऑफ द स्कूल कन्फर्मिंग द लिंक्स बिटवीन चिपिंग एंड बेलगर्नी हु इवेंचुअली डाइड एट पोर्थ मैडोग एट द एज ऑफ एटी टू के सालों साल बहुत से बच्चों ने जेफरी होटन को लिखा कि चिपिंग का और बेलगर्नी का आपस में कनेक्शन है इस चीज़ को उन्होंने इस चीज़ को उन बच्चों ने कन्फर्म किया कि बेलगर्नी ही मिस्टर चिपिंग है जो कि पोर्थमैडक एक जगह का नाम है वहाँ पे बयासी साल की उम्र में उनकी डेथ हुई बेलगर्नी हैड बिन लिंक्ड विद द स्कूल फॉर फिफ्टी वन ईयर्स एंड स्पेंड हिज लास्ट ईयर्स इन द मॉडर्स लॉजिंग्स नियर बाय बेलगर्नी इक्यावन साल तक इस स्कूल के साथ लिंक्ड रहा और उसने अपने आखिरी साल एक सादा सी मॉडर्स सी लॉजिंग में यानी अकोमोडेशन में अपनी रिहाइश में जो कि उस स्कूल के करीब ही थी उसमें गुजारे अब इधर से भी आप देख सकते हैं कि मिस्टर चिप्स की भी लाइफ भी कुछ इसी तरह ही है लाइक चिप्स बेलगर्नी वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन बट वुड ऑल्सो इन्वाइट बॉयज टू विजिट हेम फॉर टी एंड बिस्किट्स अब मिस्टर चिप्स की तरह बेलगर्नी भी एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन था और डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ वो बच्चों को अपने पास बुलाता भी था इनवाइट करता था और उनको टी और बिस्किट भी ऑफर करता था तो मिस्टर चिप्स की लाइफ भी कुछ इसी तरह ही है हिल्टन रोड अपॉन बेलगर्नीज डेथ दैट बेलगर्नी वॉज आई सपोज द चीफ मॉडल फॉर माई स्टोरी हिल्टन ने खुद लिखा जब बेलगर्नी की डेथ हुई मेरा ख्याल है कि बेलगर्नी मेरी स्टोरी का चीफ मॉडल है द मटन चॉप साइड विस्कर्स ऑफ वन ऑफ द मास्टर्स एट दी लेस अर्न हिम द निक नेम चॉप्स अ लाइकली इंस्पिरेशन फॉर मिस्टर चिप्स नेम यानी एक मास्टर था दी लेस स्कूल में जिसकी मटन चॉप साइड विस्कर्स थी मटन चॉप साइड विस्कर्स क्या होती हैं कि इसमें दाढ़ी की जगह पे बाल शेव किए गए होते हैं और जो कलमे होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं और वो मूछों के साथ अटैच्ड होती हैं और कलमे इतनी बड़ी होती हैं कि वो कान के ऊपर भी आ रही होती हैं तो उसको मटन चॉप साइड विस्कर्स कहा जाता है तो उससे उसका नाम चॉप्स बना जहाँ से इसे मिस्टर चिप्स के नेम का आइडिया मिला Now we are going to talk about adaptation. Goodbye Mr. Chips को रेडियो में भी अडाप्ट किया गया और इसके बाद इसके ऊपर फिल्म भी बनी 1939 में और इसके बाद 1969 में भी इसके ऊपर फिल्म बनी 1984 में इसके ऊपर एक ड्रामा सीरियल बना एंड देन अगेन इन 2002 इट वाज आल्सो अडोप्टेड इन अ ड्रामा सीरियल इस लेक्चर में हम गुड बाय मिस्टर चिप्स का प्लॉट या उसकी समरी या उसकी स्टोरी डिस्कस नहीं करेंगे बट स्टिल कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कुछ इवेंट्स जो हैं वो पहले हो चुके होते हैं वो बाद में बताता है और कुछ बाद में हुए होते हैं वो पहले बता देता है तो उसमें कोई टाइम का सीक्वेंस नहीं है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए मैं आपको इसका क्रोनोलॉजिकल टाइम लाइन बताऊँगा क्रोन का मतलब होता है टाइम यानी एक चीज़ जो पहले वाक्य हुई वो पहले बताऊँगा जो उसके बाद हुई वो उसके बाद बताऊँगा टाइम के लिहाज से तो इसको क्रोनोलॉजिकल टाइम लाइन कहा जाता है जो कि टाइम के सीक्वेंस के साथ होती है आप कोशिश करें कि इसके साथ ईयर्स को भी याद रखें तो इसमें स्टोरी समझने में आपको आसानी हो जाएगी इन 1848 मिस्टर चिप्स वाज बोर्न 1848 में मिस्टर चिप्स पैदा हुए जहां से स्टोरी का आगाज होता है इन 1869 ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड ज्वाइंट मेलबरी वेर ही वॉज टीज अ ग्रेट डील एटीन में मिस्टर चिप्स ग्रेजुएट हुए कैम्ब्रिज से और उन्होंने मेलबरी स्कूल को ज्वाइन किया जहां पे उनको बहुत ज्यादा सताया गया इन 1870 लेफ्ट मेलबरी एंड जॉइंट ब्रुकफील्ड मिस्टर चिप्स ने मेलबरी स्कूल छोड़ दिया और ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया इन 1896 मेट कैथवीन ब्रिजेस एट लेक डिस्ट्रिक्ट एंड मैरिड हर 1896 में मिस्टर चिप्स छुट्टियां मनाने गया होता है लेक डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पे वो कैथवीन ब्रिजेस से मिलता है जिसके साथ इसका रिलेशन डेवेलप हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं इसको भी हम चैप्टर्स में स्टडी करेंगे डिटेल के साथ नेक्स्ट 1898 डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस इन चाइल्ड बर्थ अब कैथरीन ब्रिजेस जो है वो ब्रुकफील्ड आ गई हुई थी और मिस्टर चिप्स जो हैं वो भी ब्रुकफील्ड में थे लेकिन बाद में कैथरीन ब्रिजेस इन जब इनका न्यू बॉर्न बेबी होने वाला था तो कैथरीन ब्रिजेस की डेथ हो गई इन नाइनटीन मिस्टर मेलड्रम डाइड एंड मिस्टर रालसन ज्वाइन द स्कूल मिस्टर मेलड्रम की उन्नीस में डेथ हुई और मिस्टर रालसन ने हेड मास्टर के तौर पे स्कूल को ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया 
In 1908, row or fight between Mr. Ralston and Mr. Chips. 1908 में रो एंड फाइट का मतलब सेम है यानी एक झगड़ा हुआ मिस्टर रालस्टन और मिस्टर चिप्स के दरमियान ये झगड़ा क्यों हुआ कि मिस्टर रालस्टन जो थे वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे और वो चाहते थे कि हर चीज़ न्यू हो और चिप्स जो कि 1870 से पढ़ा रहे थे और उनको 38 साल हो गए थे और इनके तौर तरीके जो थे वो पुराने थे रालस्टन ने इनको चेंज करने की कोशिश की और इनसे जो है वो नए तरीके अडॉप्ट करने की इनको तलकीन की जो मिस्टर चिप्स ने नहीं माने और फिर उसके बाद रास्टर ने इन्हें रिज़ाइन करने के लिए कहा जिससे मिस्टर चिप्स मुतफिक ना हुए और उन्होंने रिज़ाइन ना दिया फिर उनका इसके बाद झगड़ा हुआ और फिर वो कैसे जो है वो रिसॉल्व हुआ इसको हम डिटेल से लेसन के अंदर पढ़ेंगे इन 1911 इलेवन मिस्टर रालसन लेफ्ट एंड मिस्टर चैट्रिस जॉइंट उन्नीस में मिस्टर रालसन ने टू बेटर हिमसेल्फ और बेहतर अपॉर्चुनिटी हासिल की और इस वजह से उन्होंने ब्रुक फील्ड को छोड़ दिया एंड मिस्टर चैट्रिस जॉइंट और मिस्टर चैट्रिस ने जॉइन कर लिया एज अ हेड मास्टर इन 1913 मिस्टर चिप्स गॉट रिटायरमेंट एंड वाज प्रेजेंटेड विद द राइटिंग डेस्क अ चेक एंड अ क्लॉक 1913 में मिस्टर चिप्स रिटायर हो गए और इनको एक राइटिंग डेस्क के साथ एक चेक के साथ और एक क्लॉक के साथ नवाजा गया उनको प्रेजेंट किया गया उनको दिया गया इन 1914 वर्ल्ड वार वन स्टार्टेड 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हो गई जो कि इसका एक थीम भी है इस नोवेला का तो मिस्टर चिप्स ने जंग के दौरान स्कूल को कैसे हैंडल किया जो कि जंग 1918 तक चलती रही थी तो उसके दौरान उन्होंने उसमें कैसे काम किया अब क्योंकि वो रिज़ाइन कर चुके थे लेकिन आपको ये मैं बाद में बताता हूँ कि उन्होंने दोबारा उसको कब ज्वाइन किया इन 1916 मिस्टर चिप्स जॉइन ब्रुकफील्ड अगेन अब मिस्टर चिप्स ने दोबारा ब्रुकफील्ड को जॉइन किया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर चैट्रिस मिस्टर चैट्रिस जो कि इस टाइम पे हेड मास्टर थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया मिस्टर चिप्स को क्योंकि उनसे मामला हैंडल नहीं हो रहे थे और जंग के दिन थे और कुछ टीचर्स ने उबुल वतनी के तहत आर्मी को ज्वाइन कर लिया हुआ था तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की मिस्टर चिप्स से कि वो दोबारा आए और यहाँ पर आके सर्व करें जिस पे वो अग्री हो गए और उन्होंने ब्रुकफील्ड को दोबारा ज्वाइन कर लिया इन 1917 मिस्टर चैट्रिस डाइड एंड मिस्टर चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड अब 1917 में मिस्टर चैट्रिस हेड मास्टर जो उस टाइम के थे उनकी डेथ हो गई और मिस्टर चिप्स एक्टिंग हेड बन गए एक्टिंग हेड यानी जब तक कोई न्यू हेड ना आता वो उसके हेड मास्टर रहते यानी एक्टिंग हेड जो हेड की जगह पे काम करता है यानी जब तक कोई नया हेड मास्टर नहीं आ जाता तो तब तक मिस्टर चिप्स उस स्कूल के हेड मास्टर थे इन 1918 मिस्टर चिप्स रिटायर्ड अगेन आफ्टर द एंड ऑफ वॉर मिस्टर कार्टराइट जॉइंड एज अ न्यू हेड और मिस्टर चिप्स दोबारा से रिटायर हो गए जैसे ही 1918 में जंग ख़त्म हुई अब क्योंकि एमरजेंसी ख़त्म हो गई थी हालात बेहतर हो गए थे तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और आगे की अपनी लाइफ जो है वो पीसफुली गुजारी और इनकी जगह रिप्लेस होने के लिए मिस्टर कार्टराइट आए थे मिस्टर कार्टराइट एक न्यू हेड थे इन नाइनटीन मिस्टर चिप्स मेड हिज विल उन्नीस में मिस्टर चिप्स ने अपनी फिल लिखी यानी अपनी वसीयत लिखी लिविंग अ मेजर पार्ट ऑफ हिज सेविंग्स टू फाउंड ब्रुकफील्ड्स ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप जिसका मेजर पार्ट उन्होंने ब्रुकफील्ड की ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप को दे दिया यानी जब बच्चे न्यू एडमिशन लेते हैं तो उसमें उनको जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसके लिए उन्होंने अपने पैसे मुख्त कर दिए इन नाइनटीन मिस्टर चिप्स डाइड रिमेम्बरिंग हिज स्टूडेंट्स और 1933 में अपने स्टूडेंट्स को याद करते हुए मिस्टर चिप्स की डेथ हो गई नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द हेड मास्टर्स ड्यूरिंग मिस्टर चिप्स टेन्योर मिस्टर चिप्स की जो तलीमी मुद्दत थी उसके दौरान कितने हेड मास्टर्स आए और कब कब आए और कब तक उन्होंने सर्व किया इसको हम स्टडी करेंगे सबसे पहले मिस्टर वैदर बाय जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया था तब हेड मास्टर मिस्टर वैदर बाय थे जिन्होंने अठारह से लेके अठारह तक ब्रुक में सर्व किया और फिर इसके बाद उनकी डेथ हो गई मिस्टर मेल्ड्रम ही सर्व फ्राम 1872 1900, 1870 से 1900 सौ सत्तर से उन्नीस सौ तक इन्होंने ब्रुकफील्ड को सर्व किया और इसके बाद इनकी डेथ हो गई मिस्टर रालसन ही सर्व फ्राम नाइनटीन हंड्रेड टू नाइनटीन एलेवन यानी उन्नीस सौ से उन्नीस सौ ग्यारह तक इन्होंने सर्व किया मिस्टर रालसन ने जिनके साथ मिस्टर चिप्स का झगड़ा हुआ था और फिर इसके बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया दैन मिस्टर चैट्रेस ही सर्व फ्राम 1911 इलेवन टू नाइनटीन सेवनटीन मिस्टर चैट्रिस ने उन्नीस सौ ग्यारह से उन्नीस सौ सत्रह तक सर्व किया और इसके बाद इनकी डेथ हो गई फिर इसके बाद अब एक साल का गैप आया जिसमें मिस्टर चिप्स एक्टिंग हेड थे दैन मिस्टर कार्टराइट ही सर्व फ्राम नाइनटीन एटीन टेन मिस्टर चिप्स डेथ मिस्टर कार्टराइट ने उन्नीस सौ अठारह से ऑनवर्ड जब तक मिस्टर चिप्स की डेथ हुई उन्होंने सर्व किया उसके बाद भी उन्होंने सर्व किया होगा लेकिन क्योंकि स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है तो इसलिए इसकी जो एंडिंग डेट है वो नहीं लिखी हुई 
Now we are going to discuss some major themes of this novella, teacher and student relationship. इसमें एक जो major theme है हमारे पास जो इसमें आप जहन में रखेंगे कि teacher और student के relationship को describe किया गया है आपने बारीकी से देखना है कि student और teacher का जो relationship होता है वो कैसा होता है उसको हम study करेंगे कैसे Mr. Chips आपने students को regard करते थे कैसे उनको वो treat करते थे यानी उनको याद कैसे करते थे उनसे सलूक उनका कैसा था और उनकी उनके नज़दीक students की importance क्या थी और कैसे उन्होंने अपनी पूरी life जो है वो students के लिए devote कर दी आपको इसके रिलेटेड बहुत से वाक्यात मिलेंगे कुछ फनी वाक्यात भी होंगे जो आप स्टडी करेंगे कुछ जो हैं वो इमोशनल भी होंगे देन द नेक्स्ट थीम इज वैल्यू ऑफ एजुकेशन एजुकेशन की वैल्यू के बारे में भी इस नावेला में बताया गया है कौन सी एजुकेशन जरूरी होती है सेंस ऑफ प्रपोर्शन का भी बताया गया है कि तनासब का जो सेंस है वो कैसी होनी चाहिए यानी गरीब बच्चों को भी दाखिला मिलना चाहिए अमीरों को भी मिलना चाहिए इस तरह की बहुत सी एजुकेशन की वैल्यू के बारे में भी आपको बातें पता चलेंगी जैसे कि ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर न्यू एजुकेशन सिस्टम को इम्पोज किया जाता है उसके बाद हमारे पास थीम है एंटी वॉर थीम गुड बाय मिस्टर चिप्स एंटी वॉर एक नावेला है मिस्टर uh, चिप्स जो हैं उनको इसके खिलाफ दिखाया गया है uh, इसमें डिटेल ऐसी हैं कि जंग को अनग्लोरीफाई किया गया है uh, जंग को जो लोग ग्लोरीफाई करते हैं जंग को बढ़ावा देते हैं उनके अगेंस्ट दिखाया गया है उनके खिलाफ दिखाया गया है और उन्नीस के बाद किस तरह से एंटी वॉर को उसने राइटर ने नरेट किया ये भी आप इसमें पढ़ेंगे और इसका ये थीम भी है इसलिए ये नावेला थोड़ा सा फेमस भी हुआ उसके बाद मॉरटैलिटी की भी हम बात करेंगे इसका थीम है मॉरटैलिटी आप बहुत सारी डेथ्स देखेंगे जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि जो बहुत सारे हेड मास्टर्स थे उनकी डेथ हैं फिर मिस्टर चिप्स की भी एट द एंड डेथ है तो इसको भी हम स्टडी करेंगे इस थीम को मद्देनज़र रख के द नेक्स्ट थीम इज़ द थीम ऑफ चेंज अब जिस टाइम पे मिस्टर चिप्स रह रहे थे ये क्वीन विक्टोरिया का टाइम था और इसमें आप देखेंगे कि थीम ऑफ चेंज भी है मिस्टर चिप्स के जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो ओल्ड था और उसको वो चेंज नहीं करना चाहते थे और वो जो न्यू लैटिन प्रोनाशिएशन थी उससे भी वो ज़्यादा मुतासर नहीं होते थे और उसके बाद जो नए लड़के आते थे जिन्हें न्योवा रिच कहा जाता है यानी जो अमीर किरानों से लड़के आते थे जो नए नए अमीर होते थे उसकी भी मिस्टर चिप्स को कोई फिक्र नहीं होती थी और ब्रुकफील्ड के गेट के बाहर जो सोसाइटी थी जो क्वीन विक्टोरिया की एज है उसमें रैपिडली चेंजिंग हो रही थी वर्कर्स जो हैं वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा हकूक मांग रहे थे और औरतें जो हैं वो अपने वोट के हकूक मांग रही थी वो तब्दील हो रहे थे लेकिन चिप्स जो हैं वो इन डेवलपमेंट्स के इन चेंजेस के ज़्यादा फ़ैन नहीं थे और वो अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते थे वो एक चौक की तरह सख्त थे लेकिन कैथफीन ब्रिजेस जब उनको मिली सॉफ्ट पर्सनैलिटी थी उनकी और उन्होंने उस मिस्टर चिप्स को चेंज करने की कोशिश की तो द थीम ऑफ चेंज को भी हम गुड बाय मिस्टर चिप्स में स्टडी करेंगे आई होप के कुछ लोग समझते हैं कि ये बहुत बोरिंग नावल है लेकिन अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और इसको आप इमोशंस को इसकी साइकोलॉजी को और ये मिस्टर चिप्स कैसा सोचते थे इसको भी आप स्टडी करेंगे देहान से पढ़ेंगे और गौर से पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई ऑनलाइन लेक्चर so in the next chapter we are going to study the first chapter of goodbye mr chips take care and alane kiman